。医生啊，那个您关于不孕不育的诊断，并不一定都对吧？啊，在一般情况下不会误诊的，但是不排除个别的情况。我就是那个个别情况，我肯定是。您知道吗？我最近都吐了好几回了，而且我例假一直都没来。啊。有的时候，这些症状真的很难判断是否妊娠。你做尿检了吗？我做了，护士一会儿就把结果送过来。医生，赵新梅的化验单。阴性啊，你确实没怀孕啊。阴性？这怎么可能是阴性了？你们肯定弄错了。我我我我真的是有怀孕反应的。我每天早上起来，我还吐了呢，这肯定弄错了。据我判断，这是由于你过度想要孩子，过度紧张造成的假孕反应。简单的说，就是你太希望自己怀孕了，总是设想怀孕的情况。这一反应啊，影响到你大脑的判断，大脑又控制着身体的反应，所以说就有了假孕的现象。放轻松一点，这也不是说能着急就行的事。医生说一切都正常。啊，不是，那我看你精神状态也不是很好，要不咱们换一家医院，咱们再看看。不用了，我就是有点累了。那行，那个战友给我寄来一批大枣，回去给你好好补一补。陈哥，你别再烦我了，什么大枣小枣的，我现在最需要的就是安静。最近你们记住了，你们俩呢，裤带不要系得太紧，鞋子呢也不要穿太硬的。有的时候啊，突然打个喷嚏或者摔一跤，那孩子就容易流产，那可是不得了的事情啊今天说个事儿，主要是最近有些同志经常去舞厅跳舞，虽然这事儿对厂里的形象有所影响，但是原则上不是属于我们的管辖范围。可是有些同志最近经常彻夜跳舞而迟到早退，既然耽误了工作，我们就不能不管。所以从今天起，我们要负起责任来。要把他抓回来。该批评的批评，该教育的教育，坚决杜绝因为跳舞而影响工作的现象。尤正国，哥，你最近经常迟到早退，是不是也去舞厅了？主任，我没去跳舞。我跟您解释一下，我媳妇儿怀孕了，所以上下班呢我都得接她。呃，我们坐这，我们坐这。呃，牛振国伺候老婆的镜头，隔壁跳舞大多了，是吧？嘿嘿嘿嘿，笑什么？好，这样吧，具体的由你们队长安排，就这吧。行了，下班了啊，我们先忙着啊，我接媳妇去了啊。哎，成国，成国，来来，你来一下，哎。这这有有有事儿啊，队长，你有事儿赶赶紧说，就媳妇儿马上下班，我得接他去。成国，你呢是个军人，我最信得过你。这次去舞厅呢，你就把那些影响工作的同事们啊，给我抓出来。我去啊，不是，队长，那个这这舞厅是我妹夫管的，我去恐怕不太合适。洪成国，你可不能因为个人感情问题啊，影响了工作，好吧？你这次就去，把他们都给我抓出来。队长，我我，领导对你是很器重的，好吧，不要辜负领导，啊，去吧去吧，哎，啊，抓回来。
要的钱呢？是美重要还是孩子重要啊？我我以后会注意的。现在不是讲究身材这些的时候，你就是要多吃一点，多吃一点，孩子才可以吸收你的养分啊。按理说你都比我早怀一个月，肚子不应该这么空啊。我看，哎，叔柔啊，我跟你说，吃太多对小孩子也不好的，啊、孩子到时候他会长成巨大儿，生的时候搞不好会难产的，而且就算生出来了，听说。可能对脑子都不太好的呢，你不能这么说，你这样说太不吉利了。呸呸呸！我,我是认真说的，齐伟，你说容，所以说你真的要少吃点、啊。别想好了吗？大哥是又去邮局给您取好吃的了吧？别着急啊，等会儿就来了。陈果，你来了。西门，啊，哎，慢点，慢点，看看小姐。哎，你又去邮局给我取好吃的了？下班顺路嘛，你邮局拿过来。你怎么又挤婴儿来了呀？家里的都没吃完呢。还有这么多红枣啊！哎，这核桃是野生的吧？这对宝宝的脑子好啊！还有东北的松子啊，这可有营养了。哎，淑荣啊，我有这么多好吃的，我也吃不完，我分你一些吧。你不要每天老吃那种梅子啊、饼干，那都容易上火，对宝宝不好的。对，拿回去啊。我们家呀，比较讲究个实事求是，需要什么就吃什么，要不然吃的再好，也不知道长到哪儿去了。都吃到我身上了呀，对吧？陈国都说了，要补先补大人，大人身子补好了，小孩子才会健健康康。对，在这啊，我给你把晚饭做好了，回家了自己热一热吃，我得去趟舞厅，就不管你了。没事儿，我知道工作要紧了。行了，大哥，哎，那就麻烦帮我看着点殊荣，我就去舞厅了。啊啊！我就不不不不送他回家吃饭了，拜托了。哎，陈果，你回去的时候啊，你就给我煮那热粥的时候，把红枣啊，还有这核桃都给我放进去。我就喜欢趁热吃。行，没问题。不是你怎么着？你你不跟淑荣一起吃晚饭呢？那，最近舞厅的生意特别好，我得去盯着点。那个，我晚上也得去一趟你们舞厅。我我不是跳舞去。那个，我出来的时候，我们保卫科队长特意跟我交代了一下，说咱们厂子最近很多同志啊，沉迷于舞厅，都影响工作了，所以让我晚上去把这些同志到你们舞厅给揪出来。你看，大哥，我也正想跟你说这个事儿呢。我们开舞厅啊，是国家允许的，国家都允许开舞厅了，咱们厂领导就别再根据个人好恶来啊，瞎管职工的业余生活了吧。人都是下了班之后才去的，大哥，就别去搞破坏了。我也不想破坏你生意，但是领导的话我也得听啊，是不是？妹夫不是我说你啊，你说那个那么多好工作，你随便干一个都行，你非得在舞厅干什么劲儿啊？弄这乌七八糟的东西。哎呦，陈果，你就别劝他了，你忘了他是有前科的，他干这些事情可顺手了。赵新梅，你怎么能这么说话呢？慢点啊，叔叔。哎，这枣真甜，真甜，就是好吃。行了，行行，我回家了，您做饭去。你呀，不应该跟赵新梅着急的。我没急啊，我跟他着什么急？我看他这两天情绪不太好，我怀疑他孩子有问题，要不然怎么这么长时间肚子还那么小呢？世间自有因果，活该。你办事可不能冲动啊！不冲动，我从来都不冲动。哎，来了，啊，哎，来，怎么了？我跟你们说啊，今天啊，咱们到这舞厅啊，就把那个咱们厂那些跳舞同志找出来，带过来就行了。好啊。
你别耽误人做生意，行不是？行，明白。今天您去这酒厅啊，我们也不开的，这本来我都不想来，你知道吗？大哥，还真来了。你不会真是来破坏我们的生意来了？哎，哎，哎，回去，我也不想破坏你生意，但是我有我的查访任务，是不是？这什么任务啊？什么任务？今天新梅跟叔叔下班的时候，你不都知道吗？再说，你看啊，你有你的工作，我有我的工作。其实从这本质上来说呢，我们俩工作性质一样，都是从事保卫工作，是不是？嗯，所以你也理解理解我，体谅体谅。新梅，我跟新梅说，今天我来，新梅特别理解，特别支持。我明白了，大哥，原来你今天来是新梅给安排的，是新梅让你来检查我的工作的，是吧？大哥，其实你也当过这么些年兵了。怎么留下一个怕老婆的习惯？你小子怎么说话呢？我们这是有工作任务。刚才牛哥还吩咐我们不要影响你生意呢，居然这样说话！行行行行行，别拍，我素质低，好吧？耽误你们的工作。那这样，请查吧。我这老板、啊，我说你拿着手电晃着，我这他能不能营业了？这啊，成功什么情况？那个，我们查访任务啊。那个，那行行，手手电都关上。关关查归查，你别往人脸上晃啊，是吧？不好意思，我们有任务。行，查啊。我那那边那边。不好意思啊，他们能查工厂的事儿。是是。赶赶赶紧起来，给我回厂子接受处理。快，起来吧你！干嘛干嘛干嘛呢这是？啊，这过分了啊！查归查，你不能把人带走。老子，这是厂领导给我交代的任务，我必须完成。那不行，我这开着舞厅呢，那人你说带走就带走。大哥，啊，正好七位你来了。那个这几个人啊，我得带我。我跟你说，这几人走是只有派出所还能干的事儿，你们没这个资格吧？再说了，如果谁来都能把人从我这带走了，我这买卖还做不做了？关你屁事啊！找揍了吧你！哎哎哎哎！冷静点，孩子，管你老大说话呢，没礼貌呢。哎，不是，啊，你信不信我让你横着出去？那又怎么样？哎哎，哎呦我操！你起来，不是。
什么话，你不能好好说吗？你什么没什么的，你好好说吗？他们一家都他妈神经病啊！我跟你说，肯定是赵新梅，就让牛成国过来查我那舞厅，弄个人仰马翻，以后这怎么怎么营业啊？不是，这赵新梅她跟齐磊有仇，冲着咱们来干什么呀？那那怎么办啊？怎么办？我哪知道怎么办啊？冲我冲齐磊都行，人家叔荣肚子大了，把那肚子都给碰了。啊？那那孩子没事吧？我也不知道，现在去医院了。咱冲锋过去看看吧。这个赵新梅，这狗改不了吃屎，这这什么事儿啊？这哎呀！舒荣呢？舒荣呢？哎，舒荣呢？他人呢？啊？还还等着呢。哎呀，我说说你们两个人啊。谁是牛淑荣家属？我我我是牛淑荣，情况非常不乐观，孩子快要生了，早产儿很可能保不住，你们要有个心理准备。你是故意的，对吗？你是故意的，对吗？啊！干什么？你就是故意的，干什么？齐文，齐文，齐文，你是不是故意的？你告诉我，你齐文，干什么你啊？齐文也怀孕呢。我叔叔亲哥，我们都着急。你这样真跟你没完啊！你冷静一点，冷静一点啊！我觉得赵新梅她肯定不是故意的，不是故意的啊！她自己本身就是一孕妇啊！你可别拿话刺激到她。哎，我说大夫，啊，你你帮她检查检查吧。她这孩子没不要紧吧？啊，赵新梅没怀孕啊。我说的是我儿媳妇赵新梅，她可是个孕妇，你你给她好好检查一下吧。哎呀，我们家可不能再出事情了。我知道，赵新梅以前都是我帮她检查的，她根本就怀不了孕。她太想怀孕了，还出现少见的假孕现象。大夫，手术准备好了。什么意思，新梅？我们的孩子呢？陈陈哥，对不起。我问你，我们的孩子，我孩子呢？我宁成国哪点对不住你啊？拿孩子这么大事儿，你骗我呀、啊、你？啊！我妈妈妈妈妈妈妈！就带着，就带着，带着。
。大夫，大夫，大夫。醒过来了，醒过来就好，说明脱离生命危险了。大夫，那孩子呢？现在你的身体不适合看孩子。你是说？对，你的女儿生命力非常顽强，尽管是非正常分娩，可仍有心跳。经过抢救，现在在保温室盖着呢。不过，孩子的情况非常危险，所以你要有心理准备。我要去看我的孩子，我要去看孩子。他要是知道妈妈去看。很快就会醒过来的，亲爱。把自己养好，再把你养好了，我就带你去看孩子。我现在就想去看看他，我不要他离开我。是我们的女儿，是我牛淑荣给你齐伟的女儿。我不要让她离开我，大夫，大夫，我求求你，我要去看孩子。妈妈在这儿呢。我不想听，你别说了。你就听这最后一次吧。我把我要说的话全部说完，然后我愿意跟你离婚。我知道我做错了。好多事情一开始我就做错了，就为了这房子，就为了争这房子，至于撒这么大的谎吗？不全是为了这个房子，成果，我
们家的家庭状况，你是知道的。我妈其实之前她身体一直都不好。我哥呢，从小我也指望不上他什么。我爸因为身份问题，我从小到大都被人欺负。好在我有舒荣这个好朋友，所以我可以分享他送给我的糖果，我可以穿他不要的衣服。你们家做了好吃的红烧肉，他会特意拿一份给我，让我可以拿回家给我爸爸。我知道我们家情况这样，所以我从小特别努力的读书，我就不想让人看不起。从小到大，我就努力的读书，我成为班上最好的学生。我看到左邻右舍的，我都主动示好打招呼。我就想让人喜欢我一点。可是我怎么做，我怎么做都没有牛淑荣招人喜欢。长大以后，我什么都不怕，我就怕输给牛淑荣。我争着房子，就是想和他争。我就想比他过得好一点，他有的我都有。可是我的命偏偏就不好，有时候他一结婚就怀孩子了，我用了各种方法我都怀不上。真的就是一点点的幸福而已，我就想像他一样有一个幸福的家。这些话，这些话，你之前为什么都没跟我说过？我不能说。这些就像是一块最丑陋的伤疤，我不想让任何人看到。他也时刻提醒着我跟牛世荣之间的差距，我就想把他盖严实了。有一天，这疤痕自然就会消失的。我不想说。许梅啊，我真的不知道你会这么想，你也真的没必要把自己活得这么累。小郭，我不是故意要骗你的，陈果，你一定要相信我，我不是故意要害淑荣摔倒的，我知道我让人讨厌。但是我没有那么恶毒，就算他们都不相信我，你也一定要相信我。别说了，徐梅，当初你冒着大雨来找我的时候，我就认定了。跟你过一辈子，所以离婚这俩字儿，以后别提了。是我不好，徐梅，答应过你，让你日子里吃过甜，没有苦，我没做到。
喝口水吧。在这里陪着他，他要是知道妈妈在这儿，他不会离开我的。如果要是出了什么意外，谁都不会有好果子吃。这事儿不怪赵新梅。老梅，医生，医生，你快来！我女儿她醒了。别跟我说这个名字。在那婴儿室的门口啊，都守了一天一宿了，谁劝都没有用。女儿是妈妈的心头肉赶紧带孩子上车吧。这是淑荣的情况，我总不能让她坐三轮车回家吧？哎呦，太感谢了！这孩子可是淑荣用爱召唤回来的，到时候一定能给淑荣争口气。我们这个呀，虽然是个女孩子，可还是希望给她取一个名字叫盛楠。胜过所有的男孩子。嗯，是个好名字。上车吧，上车吧。好。哟，你们怎么来了？啊，这个今天淑荣出院了，我们来接淑荣
，你是舒荣的哥哥，你当然可以来。那周新梅是怎么回事啊？怎么着，自己生不出孩子，又来害我们的孩子呀？董芳，那个新梅出这事儿呢，她心里头也挺难受的，你就少说两句，积点口德，好不好？哼，那赵新梅当初推我们殊荣的时候，她怎么没有积德啊？我说错了吗？人在做，天在看，遭报应了吧？走。殊荣，不管怎么说，也是因为我，让你和孩子受罪了，对不起。青梅，你的道歉我接受，其他的事以后再说吧。呃，我先找车。来来来，七月，这点东西给淑荣带上，啊。来，我来。哦，宝贝儿。晚安。别太往心里去，齐伟啊，现在在气头上，所以把所有责任呢。都推你身上。其实话说回来，他要是不跟那些不三不四的人弄什么舞厅的话，就出这样的事儿。他们愿意把责任推我身上，就推我身上。只要他们心里好受点，也行。我想问你个事儿。问你。就是你怀孕这事儿，你就没想过？万一有一天瞒不下去了，你怎么办？不会有那么大意的。我假装怀孕的时候，遇到了一个意外怀孕的，她不想要孩子，想把孩子生下来之后给我，让我更开心。我以为一切都跟你说了。我这美滋滋的，还等着咱俩孩子出事呢。要是我们一辈子……都不能有自己的孩子，我是你最大的遗憾。说不遗憾那是假的，可是，心梅，只要我们在一起，只要你在我身边，比什么都强。没事儿。我们盛南的大日子，得好好庆祝庆祝。哎呀，这么小的孩子受了这么多的苦，咱们得好好给他摆摆酒，以后盛南就得顺顺利利的啦。来来来来，让外公抱抱啊！外公抱抱，哎，不哭了，不哭了，外公抱抱，哭啊！亲一下，哎呦，哎呦，哎呦，这怎么是尿了呀？这是，小心小心。哎呀，哎呦，小坏蛋！哎呀，怎么欺负外公呢？哎，这不是欺负，这是孝顺啊！给外公个黄金大奖。哎呀，嗯，哎，宝贝，来，外婆啊，给你啊准备礼物。礼物，来来来来来来，给你带来，来看看看看，这什么？来来来，呦呦呦呦呦呦，好看吗？太贵重了，妈，黄金可是锦绣货，你上哪儿弄的呀？哎，现在哪能弄到这个东西啊？这是我用啊，你爸爸当年给我结婚的首饰打的。你用结婚首饰打的？是是啊，当年你爸爸用他全部的积蓄给我打了一对金耳环，一个金项链，还有一个金戒指。其实呢，我也就是结婚的时候用过一回。你可别嫌弃啊。
。哎呀妈，我不是这个意思，我就是觉得这个太贵重了，我们不能要。<笑>我知道你不是这个意思啊，不过这点东西也就打了这么一个小金锁啊，哎，儿生难有福气，先到先得了。<笑>乖，舅妈给你准备了红包，来让舅妈抱抱。来，还是啊，让姥姥抱抱。哦，好了，不哭了，不哭了，不哭了，不哭了。哎，哎哎哎哎哎哎哎哎叔叔，今天盛南大人满月，这我们一点心意都没有。叔叔，行啊，不知道是虚情呢，还是假意呢？唱歌，我们能不能以后少去妈那儿，少和舒荣他们碰面？新梅，我想好了，就按照你之前说的，咱们把各种手续都办齐了。把你之前说好的那孩子抱回来，他就是咱们的亲生儿子。这家公司吧，又觉着咱们前途渺茫，不肯出钱了。我说这帮人这见识啊，短的还不如一只耗子呢。早晚有一天，我得让他们后悔死。那魏然，你觉得咱们的前景怎么样？子博，我是真心认为咱们一定能够成功，所以呢，我是不会放弃的。所以说嘛。我信任你，我对咱们一直也都很有信心。至于我嘛，别的也都不图，就图每天能够让我摆弄摆弄这些小原件。这样呢，别的事儿也就都不需要我挂念了。还是先把孩子抱回家再说吧，我怕你妈不同意。没事，爸，咱们这儿的规矩，不就是有奶奶的家，必须得奶奶把这大孙子接回来，是吧？再说，咱们要把这孩子当成自己的亲骨肉，那必须得妈出面把孙子接回来，别的孩子有什么，他也得。我不同意，成果。我看你呀、啊，就是鬼迷心窍。领养孩子，你就不怕街坊邻居戳你脊梁骨啊？妈，那新梅的情况你也了解。我们俩要是想要孩子的话，那那只能领养。当初你们结婚，我就不同意。那当初您还说让我选的路走到底呢。您说我和新梅这路刚走到一半
要是离婚了，那街坊邻居不更戳我们脊梁骨吗？妈，新梅当年为了和我结婚，大风大雨的跑到大山里边来找我，她一个女孩，一句埋怨都没有。就好不容易我回到海城，还赶上我转业了，新梅跟着我受了不少的委屈，就为这个，我也念新梅一辈子的好。你倒是念她的好，你对她那是真心实意的。赵新梅，你安的什么心、啊？我看你就是诚心假怀孕，为了抢舒荣的房子，你是不是这样？妈，妈，这事儿啊，新梅做的的确欠考虑，可说到底也是为了我。那天在医院，您不是也听见了吗？大夫说她出现假孕的症状，她是真以为她自己怀孕了。只不过到最后是怕我伤心失望，不得已再装下去。妈，您总不能忍心看着我和新梅两个人孤单到老、无依无靠的吧？哎，行了，你爱怎么样就怎么样，我不管了。妈，谢谢妈。你甭谢我，我这都是为了我儿子，你知道吗？来了，我们回来了，咱们得回家。亲生的那就更棒了。来来来来，你们现在啊，也算是啊，有一个完整的家了。哎，你别说，笑起来真挺像成果的哈。是，妈，看你说的。这孩子，就是我和新梅的亲生儿子，那也就是您的亲孙子，那必须像我。新梅啊，你是牛家的媳妇儿，我跟你说哈，你要记住了，你可是欠我们牛家一个孩子，亲生的。好了，那我先回去了。行，我送送吧。宝宝，你以后啊，就叫牛争。
说咱牛真啊，真的是听话啊。从抱过来之后，就没怎么哭过、啊，吃完了就睡。其实兰就不行了，整天又吵又闹的，舒荣肯定都没睡过几个好觉。我今天啊去菜市场看到他的时候，哎呦，他整个人瘦了一大半，还顶着俩黑眼圈呢。说这齐伟也是啊，也不知道帮我妹分担一点。我现在唯一比不上舒荣的，就是没办法给牛真母乳喂养。成果啊，咱们俩再努力努力，多挣点钱，给孩子买最好的奶粉。你委屈了他。行，咱们辛苦点儿，喂养孩子，老侄啊。给你吃最好的奶粉，嗯，真乖。要我说啊，什么啊，都不如那母乳好。啊，母乳多有营养啊！你看这赵新梅，现在非要啊，给孩子吃什么进口的奶粉？进口奶粉就一定好啊？我听说啊，还是拿什么外汇券买。哎，真是，哥哥那点钱呢，都让他们拿去啊，买了奶粉了。你看他现在瘦，真不不，看着都心疼。阿牛不是不知道，嫂子她没有奶，你让她怎么办呀？也只能给孩子喝奶粉。哎，怎么了？怎么了？看也未必，什么奶粉都一样，肯定不如这母乳好。是。你你你，宝贝儿怎么了？怎么了？哎呀呀呀！哎呀呀呀呀！妈妈抱，妈妈抱，妈妈抱。呀！帮我处理一下。啊啊啊！没奶了，还是进口的，不懂了吧？这是特供的，进口，不是钱，不继承的。打今儿起，我们家齐胜男就断奶了，从今往后都喝奶粉。哎，嗯，你得给我找点工钱啊！找就找呗，那都不是事儿。他就是再进口，再特供，他也比不过门秘嘛。这是最贵的奶粉。我老齐家就是砸锅卖铁，我老齐家的闺女也得吃的比牛争强。我看你是疯了。行了行了行了，哎，这这这都我的了啊，我的了。嘿，我这刚煮好面你就回来了，你喂狗尖，属狗的你、啊。哎，我跟你说啊，哥们儿今天呢拉到一笔小小的赞助。嗯，好事啊。二位人，可真得给我买点新的工具，那原材料什么的了。行，就是吧，咱这回拉着这赞助钱挺少的，也就能买点最基本的原材料。不过你放心啊，那个明天我接着出去跑去。哥们就不相信没有识货的。等着，明天白天我也出去跑跑，看看有什么挣钱的活干。老让你一个人跑投资不是个事儿。再说，你就是拉了点那点投资，什么赞助什么的，咱不还得置办生产工具呢吗？行吧，就是辛苦你了。说什么呀？吃面子你。<笑>最近呢、啊，咱们家呀双喜临门，这小牛生也要过百日了。嫂子，哎，这个是我跟齐伟的一点心意，给牛生的，谢谢啊。我替牛生收着，等他长大了以后呢，我再给他。哎呀，否则呢，又不知道让谁给花了。妈，您说这话什么意思呀？这钱谁能花了呀？我没什么意思
，我又没说你。玉珍啊，嗯，你要乖乖的，要争气。可是啊，不要争东西，尤其是别人的东西，要不然早晚得遭报应。你高兴，哈，妈收拾吧，收拾吧。哦，等会儿啊，儿子，来来来来，爷爷抱，有点热，来来，爷爷抱抱，爷爷抱抱，哎呦，你看这孩子啊，刚一百天就哭出这么大声来，将来肯定聪明。来来来，哎，哭哭啊，爷爷抱抱，哭啊，可惜啊，太可惜了。不过不管怎么样，陈国，只要你愿意。我们两个老的能说什么？肯定会把他当亲孙子疼。嗯、好了好了，看看看看看看看看。呀！让让看看谁来了，看看谁来了，看看看看看看。姑家大哥，哎，我这给刘征带的奶粉，哎哎，谢谢谢谢。好东西，可能比刘征喝的甜。哎呀，这谁都知道啊。吃太甜的东西是对孩子不好的，你怎么还当个宝一样？是吗？啊，我们这不一样，我们这是特供的，贵啊就不说了，买不着，求好多人。盛台呀，爱喝一个月得喝好几罐呢，没关系，爱喝就买，这都不是事儿。给刘征尝尝，行，我是这么出来。吃饭吧！别别别别别，妈，哎，今天啊是牛争百事，是大日子，咱们得盛装出席。出了出了，好好好好。哎呦，二重奏，凑个热闹。哟哟哟，真好！哎，带上外婆给的金锁。哎呦，哎，好啊，盛南有小金锁，我们家牛争也有。嗯，啊，这是成国呀，特意给咱们家牛征买的。来，我们家牛征也带上啊！今天是你的好日子，哎呦，真漂亮！哎，这可不是旧货换新的啊！吃饭吧，吃饭，吃饭，来。吃饭吃饭吃饭吃饭了，来，走，牛真喝奶了啊！来，过去吃饭吧。嗯，走。这些年你跟新梅同一家厂子，同一个车间。干着一样的活，挣着一样的钱，牛成功还不如我呢。我挣的比他还多呢，所以咱们俩亲生的牺牲感，绝不能比他捡回来的牛争差。我是真不愿意跟赵新梅比，比来比去特别没意思。可是，看着牛争过得比咱们家盛南好，我心里就特别不舒服。自己怎么样都无所谓，可是我的女儿要是比赵新梅的儿子过得差，我就特别想争口气。不会比他差。